。本局比赛继续假装成妹子玩具图书馆，开局发现一只伏地的狗哥。跟他来波头对头，眉目传情，直接把我秒杀了。开局送个十次杀，也就意思一下吧。看来我们的头像并没有迷惑到对面的妹子。撤回来，打了两个继续躲御摇摆，扫掉三个一穿三，趴下，成功一穿四。这一波还是蛮失败的呀，掉了四分之三的血量。战斗已经结束了，但播报员的声音依然没有停止。刚刚一波操作，播报员估计好累啊。滑铲夺子弹，对面的这位妹子手持 R 四五，应该对我造成不了什么伤害。霍尔子怡教他如何使用 R 四五，哎，我快要挂了。这局子怡尝试一下能不能十八连击啊，如果能够达到的话，大家一定要记得收藏转发一波啊。本期视频子怡还是比较极限的，完成了这个挑战，先给大家鞠个躬。Godlike. 他们直接跳过来了，先撤吧。两枪没有打中，其实手感就已经很差了。对面刚复活，带让他回家复活去。刷了 S L R 之后，我感觉我可以杀回去了呀。遇到卡手的枪，我们就先暂时后撤。对面三个人扑了过来，换喷子直接喷，无所畏惧。这一波再次锁血，所以现在的头盔已经爆炸了，发型已经露了出来。还是先撤离吧。撤队的时候被逮到了，继续滑铲桌子弹。现在甲也没了。阿四五这把枪是完全不能正面一 v 四的，最好去找一个落单的。这里对面的阿四五手枪哥也来了，跟他对点一波，打中我一枪我就掉了一半血，加些子弹我比他快一点点。据听脚步声，现在子怡是堵到对面家门口。当阿四五过了之后，本局比赛应该会轻轻松松的结束。现在一定要速战速决，不然他的队友马上就要赶过来了。掏出平底锅之后呢，看他复活的位置，很近，直接上去敲，不让他跑掉了。滑铲追拍，一 v 四成功拿下十八连击，就问大家专不专业？